హై వియర్స్ వెల్కమ్ టు రాక్న మీడియా తెలుగు బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ సీజన్ త్రీ మొదలై ఇప్పటికీ రెండు వారాలు సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకుంది మరి మొదటి వారం కనుక చూసుకుంటే హేమా గారు ఎలిమినేట్ అవ్వటం అలానే సింహాద్రి తమన్నా గారు వైల్డ్ కార్డ్ ద్వారా ఎంట్రీ ఇవ్వటం జరిగిపోయి అంటే వారం వారం ఇలా ఎలిమినేట్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక సెకండ్ వీక్లో ఎనిమిది మంది ఎలిమినేషన్కి నామినేట్ అయ్యారు నిజంగా ఎనిమిది మంది అంటే అందరూ షాక్ అయ్యారు వాళ్ళల్లో శ్రీముఖి గారు రాహుల్ సిబ్బిగంజ్ గారు వితికా షేర్ గారు వరుణ్ చందేష్ గారు మహేష్ విట్ట హిమజ గారితో పాటు రాహుల్ సిబ్బిగంజ్ అండ్ పునర్నవి భోపాల్ వీళ్ళు ఎనిమిది మంది ఉన్నారు ఇక శనివారం ఎపిసోడ్ కనుక మనం చూసుకుంటే నలుగురిని నాగార్జున గారు సేఫ్ జోన్లో పడేశారు వాళ్ళలో మొట్టమొదటిగా మహేష్ విట్ట గారు ఆ తర్వాత రాహుల్ సిప్లిగంజ్ అండ్ హిమజ గారితో పాటు శ్రీముఖి గారు కూడా ఉన్నారు ఇక మిగిలిన నలుగురు కనుక మనం చూసుకుంటే పునర్నవి భోపాలం అండ్ జాఫర్ గారు అండ్ నెక్స్ట్ వితికా షేర్ అండ్ మన వరుణ్ సందేశ్ గారు వీళ్ళ నలుగురు కూడా డేంజర్ జోన్లో ఉన్నట్టు ఆయన ప్రకటించారు కాకపోతే వీళ్ళ నలుగురులో ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారు అని చెప్పేసి ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూసిన ఆదివారం ఎపిసోడ్కి మాత్రం తెర దిగింది సో ఎంతో మంది ఫస్ట్ నుంచి కూడా వితికా షేర్ గారు ఎలిమినేట్ అవుతారు అని అనుకున్నారు ఇక డేంజర్ జోన్లో చివరికి వితికా షేర్ గారు జాఫర్ గారు ఉండగా జాఫర్ గారు ఎలిమినేట్ అయిపోయారని చెప్పేసి నాగార్జున గారు ప్రకటించడం జరిగింది అయితే జాఫర్ గారికి మాత్రం హౌస్ మేట్స్లో మంచి అభిప్రాయం ఉంది ఎందుకంటే హౌస్ మేట్స్లో ఉన్న వాళ్ళల్లో జాఫర్ గారు అండ్ వితికా షేర్ గారు వీళ్ళిద్దరిలో మీరు ఎవరు హౌస్లో కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నారు ఓటు వేయండి అంటే ఏడుగురు జాఫర్ గారికి ఆరుగురు వితికా షేర్ గారికి ఓటేశారు మరి ఎంత ఉన్నా కూడా జాఫర్ గారు బయట రావటానికి కారణం ఏంటి ఆయన ఎలిమినేట్ అవ్వటం కారణాలు ఏంటి అనేది కనుక మనం చూసుకుంటే అసలు ముందుగా ముఖ్యమైన కారణం జాఫర్ గారికి హౌస్ లో కొనసాగాలన్న ఆసక్తి లేదు అనే ఒక వార్త అయితే వినపడుతుంది అందుకే ఆయన బిగ్ బాస్ టాస్క్ ఇచ్చిన కావాలని చేయట్లేదని కూడా ఇంకొక వాదన సో అలా చేస్తే ప్రజలే తనని ఎలిమినేట్ చేస్తారు అన్న అభిప్రాయంలో కూడా ఆయన ఉన్నారంట అనే వార్త కూడా వినపడుతుంది మరి ఇది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కానీ దీనిపైన ఆయన స్పందించే వరకు మనం కరెక్ట్గా చెప్పలేం ఇక నెక్స్ట్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఇంకో కారణం హౌస్లో ఉన్న వాళ్ళతో అందరితో కూడా ఆయన సన్నిహితంగా లేరు ఎందుకంటే ఒక్క బాబా భాస్కర్ గారితోనే ఆయన కొంచెం క్లోజ్గా ఉన్నారు మహా అయితే శ్రీముఖి గారితో కొంచెం క్లోజ్గా ఉండటం జరిగింది ఇక మిగతా వాళ్ళతో కూడా ఏదో అంటే అంటున్నట్లు మాత్రం ఆయన ప్రవర్తించేవాళ్ళు సో ఈ కారణం కూడా ఆయన బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి బయటకు రావడానికి ఒక రీజన్ అయితే సో ఈ రెండు కారణాల వల్ల కూడా జాఫర్ గారు ఈ వారం ఎలిమినేషన్ అయితే అయ్యారు సో రెండు వారాలు ఉన్నారు కాబట్టి హౌస్ మేట్స్ మధ్య కొంచెం ప్రేమ ఇలాంటివి ఉంటాయి కాబట్టి ఆయన బయటకు వస్తున్న టైంలో హౌస్ మొత్తం భావోద్వేగాలతో నిండిపోయింది రోహిణి గారు రవికృష్ణ గారు కాస్త బాగా ఫీల్ అయ్యారు ఇక నెక్స్ట్ బాబా భాస్కర్ గారు అలానే శ్రీముఖి గారు కూడా కంటతడి పెట్టుకోవటం కాస్త బాధ కలిగించే విషయం అని చెప్పుకోవాలి సో ఏదేమైనా కూడా జాఫర్ గారు ఆ రకంగా బయటకు రావటం జరిగింది సో మొత్తం మీద ఆదివారం ఎపిసోడ్ అయితే ఇలా ముగిసింది ఇక వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఏమన్నా ఉంటుందా అని ఆశించిన వాళ్ళకి మాత్రం అది జరగలేదు ఇక మిగతా కంటెస్టెంట్లు కనుక చూసుకుంటే ఇక ఈ వారం ఏం జరుగుతుంది మళ్ళీ ఎవరు ఎలిమినేషన్కి నామినేట్ అవుతారు ఈ వారం ఎవరు ఎలిమినేషన్ అవుతారు అనేది మాత్రం ఎంతో ఆసక్తికరంగా సాగింది ఇక ముందు ముందు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఏం జరుగుతుంది అనే అప్డేట్స్ కూడా రాట్నం మీడియా మీకు అందిస్తుంది చూస్తూనే ఉన్నాడు దీనిపై మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి అందరికీ రీచ్ ఇలా షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ లేటెస్ట్ ఫిల్మ్ టాపిక్స్ పొలిటికల్ అప్డేట్స్ మీ హోమ్ పేజ్ పే రావాలనుకుంటే తప్పకుండా రాట్నం మీడియాని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ